வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பருப்பூசளி இது சாம்பார் கூட இல்லை ரசம் கூட சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டான ஒரு பொரியல் பார்க்கலாம் வாங்க பச்சை கல்லை பருப்பு ஒரு இருபது கிராம் ஊற வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒன் ஹவர் டு டூ ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறட்டும் பாருங்க இந்த பருப்பு சிலிக்கு கொத்தவரங்க தான் பெஸ்ட் காம்பினேஷன் பட் எனக்கு பீன்ஸ் தான் கிடச்சிது அதனால் அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது கூட சால்ட்டும் மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி இந்த காயை தனியாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க பருப்பு நல்லா ஊறிடுச்சு தண்ணி வடிச்சுட்டு இனி இதை மிக்சி ஜாரில் மாற்றிடலாம் மாற்றியாச்சு இனி இது கூட என்னென்ன போட்டு அரைக்கலான்னு சொல்கிறேன் பூண்டு ரெண்டு பல் கருவேப்பிலை ஒரு நாலஞ்சு இலை காரத்துக்கு ஒரு வரமிளகா நாலு சோம்பு சிறிதளவு தேவைக்கேற்ப சால்ட் இது நல்லா தர தரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் தண்ணி ஒரு துளி கூட ஆட் பண்ணலிங்க நல்லா தர தரன்னு அந்த பருப்பு ஊறுனதுலேயே நல்லா அரைச்சி வந்துச்சு இனி அந்த பருப்பு தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள்கள் கடுகும் ரெண்டு வர மிளகாயும் கிள்ளி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து பெரிய வெங்காயம் சிறியதாக நறுக்கி ஒரு கப்பு தேங்காய் தேவையான அளவு பாருங்கள் பேன் ஹீட் ஆனதும் தேங்காய்ண்ணா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் ஃபஸ்ட்டு கடுகும் வர மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிடணும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அதுவும் நல்லா முருவில் வந்தனும் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் நல்லா வதக்கணும் பாருங்கள் நல்லா வதக்கிட்டே வரேன் பருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இனி நம்ம இது கூட நம்ம அந்த பருப்பு அரைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டேன் பாருங்க இது கட்டி கட்டியாக இருக்குது இது நல்லா உதுந்து வர அளவுக்கு நம்ம இந்த ஹீட்டில் நல்லா ட்ரையாக வதக்கணும் பாருங்க ஓரளவுக்கு உதுந்து வருது இன்னும் கூட அந்த கட்டி கட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் உடச்சி விட்டுட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க அடி பிடிக்காம பாருங்க பருப்பு நல்லா உதிரி உதிரிய வந்துருச்சு இனி இது கூட நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா பீன்ஸ அதை வடிச்சு நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் பீன்ஸை நம்ம ஆல்ரெடி பீன்ஸ் வேக வைக்கிறப்பையும் நான் சால்ட் ஆட் பண்ணி தான் வேக வச்சுருக்கேன் பருப்புலையும் நான் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துட்டு பத்துலன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க பருங்க நீ இது ரெண்டையும் நல்லா கிளறி விட்டு நல்லா வேக விடுங்க பருங்க நல்லா வேக விட்டுட்டேன் நீ தேவையான அளவு தேங்காய் ஆட் பண்ணால் போதுங்க நான் கம்மியாக தான் போடுறேன் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப நீங்கள் ஆட் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக நல்லா பிரட்டி விட்டுருங்க பாருங்கள் நல்லா கிளறி விட்டாச்சு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இனி இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த பருப்பூசிலே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தேங்க்யூ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க